നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഓതന്റിക്കേഷൻ ഹെഡർ എ എച്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ മോഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ ഐ പി സെക്യൂരിറ്റി ആണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആർക്കിടെക്ചർ നോക്കി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓതന്റിക്കേഷൻ ഹെഡർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഐ പി സെക്യൂരിറ്റി സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഈ ഓതന്റിക്കേഷൻ ഹെഡർ സോ നമ്മൾ ഈ ഓതന്റിക്കേഷൻ ഹെഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ പി പാക്കറ്റുകളുടെ ഡാറ്റ ഇൻ്റഗ്രിറ്റിയും ഓതന്റിക്കേഷനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഡാറ്റ ഇൻ്റഗ്രിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഐ പി പാക്കറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഐ പി പാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ ഡാറ്റാസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ കുറേ കണ്ടൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ ഐ പി പാക്കറ്റിൻ്റെ കണ്ടൻസ് മോഡിഫൈ ആയിട്ടില്ല എന്ന് എൻഷോർ ചെയ്യാനാണ് ഡാറ്റ ഇൻ്റഗ്രിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ സെൻഡിങ് സ്റ്റേഷൻ അത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സെൻറ്റർ തന്നെയാണ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എൻഷർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഓതന്റിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഡാറ്റ ഇൻ്റഗ്രിറ്റിയും ഓതന്റിക്കേഷൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓതന്റിക്കേഷൻ ഹെഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ ഈ ഓതന്റിക്കേഷൻ ഹെഡർ യൂസ് ചെയ്യും കൊണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അറ്റാക്കുകൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം അഡ്രസ് പ്രൂഫിംഗ് അറ്റാക്കും റിപ്ലൈ അറ്റാക്കും ഓക്കെ സീക്വൻസ് നമ്പറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ അഡ്രസ് പ്രൂഫിംഗ് അറ്റാക്ക് അതായത് ഫാൾസ് ഐ അഡ്രസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക പാക്കറ്റിന് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് അറ്റാക്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മാക്കാണ് മാക്കിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റേഷൻസ് എന്ത് ഷെയർ ചെയ്യും ഒരു സീക്രറ്റ് കീ ഷെയർ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മാക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സ്റ്റേഷൻസ് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സീക്രറ്റ് കീ ഷെയർ ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഓതന്റിക്കേഷൻ ഹെഡറിൽ വരുന്ന ഫീൽഡുകൾ നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഒരു എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഹെഡറിലെ ഫീൽഡുകൾ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഹെഡർ ഒരു എയ്റ്റ് ബിറ്റാണ് നെക്സ്റ്റ് ഹെഡർ എന്ന് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇതെന്തിനാണ് ഹെഡറിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ഹെഡർ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ദറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹെഡർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഫോളോയിങ് ദറ്റ് ഹെഡർ ഓക്കെ ദെൻ പേലോഡ് ലെങ്ത്ത് ഒരു എട്ട് ബിറ്റ് പേലോഡ് ലെങ്ത്ത് ഉണ്ട് എന്തിനാണ് ഓതന്റിക്കേഷൻ ഹെഡറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പേലോഡ് ലെങ്ത്ത് ദെൻ ഫ്യൂച്ചർ യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിസേർവ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു പതിനാറ് ബിറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ സെക്യൂരിറ്റി പാരാമീറ്റർ ഇൻഡെക്സ് സെക്യൂരിറ്റി പാരാമീറ്റർ ഇൻഡെക്സ് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ആണ് അല്ലേ സീറോ ടു തേർട്ടി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി പാരാമീറ്റർ ഇൻഡെക്സ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി അസോസിയേഷനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സെക്യൂരിറ്റി അസോസിയേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ ഐ പി സെക്യൂരിറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെക്യൂരിറ്റി പാരാമീറ്റർ ഇൻഡെക്സ് ഐഡൻ അതായത് സെക്യൂരിറ്റി അസോസിയേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സെക്യൂരിറ്റി പാരാമീറ്റർ ഇൻഡെക്സ് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് സീക്വൻസ് നമ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സീക്വൻസ് നമ്പർ അറിയാമല്ലോ ഒരു ഇൻക്രീസിങ് കൗണ്ടർ ആണ് അതായത് ഓരോ പാക്കറ്റിനും ഓരോ സീക്വൻസ് നമ്പർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ അത് റിസീവർ സൈഡ് കുറേ പാക്കറ്റ് എത്തുമ്പോൾ ആ ഒരു ഓർഡർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ സീക്വൻസ് നമ്പർ നോക്കിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഓർഡർ തെറ്റുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡാറ്റയും തെറ്റിപ്പോകും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ലോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ സീക്വൻസ് നമ്പർ സഹായിക്കും അതുപോലെ അറ്റാക്കിൽ നിന്നൊക്കെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും ദെൻ ഒരു വേരിയബിൾ ലെങ്ത്ത് ഓതന്റിക്കേഷൻ ഡാറ്റയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെയാണ് മാക്ക് ഉണ്ടാവുക പാക്കറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാക്ക് മെസ്സേജ് ഓതന്റിക്കേഷൻ കോഡ് ഇവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഒരു തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ഹെഡർ ഫീൽഡ് ആണ് എന്തിനുള്ളത് ഓതന്റിക്കേഷൻ ഹെഡറിനുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓതന്റിക്കേഷൻ ഹെഡർ രണ്ട് മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ മോഡ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മോഡും രണ്ടാമത്തെ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടണൽ മോഡുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു മോഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മോഡ് ആൻഡ് ടണൽ മോഡ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മോഡ് നോക്കാം നമ്മൾ ട്രാൻ
ഇതിപ്പോൾ എ എച്ച് ഇല്ലാണ്ട് ആണ് കേട്ടോ ബിഫോർ അപ്ലൈയിങ് ഓതന്റിക്കേഷൻ ഹെഡർ ആണ് ഐ പി വി ഫോറിൻ്റെ ഫീൽഡുകളും ഐ പി വി സിക്സിൻ്റെ ഫീൽഡുകളും ഇനി നമ്മൾ ഓതന്റിക്കേഷൻ ഹെഡർ ഐ പി വി ഫോറിലും ഐ പി വി സിക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് സോ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മോഡ് എ എച്ച് ആണ് ഐ പി വി ഫോറിൽ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐ പി വി ഫോറിൽ ഓതന്റിക്കേഷൻ ഹെഡർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ആഫ്റ്റർ ഐ പി ഹെഡ് That is original IP header and before the payload. ബി ഫോർ ദി പേ ലോഡ് ഇവിടെ പേ ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ടി സി പി സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് സോ ടി സി പിയുടെയും ഒറിജിനൽ ഹെഡറിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റിവീനെ ആയിട്ടാണ് എ എച്ച് വരുന്നത് ഓക്കെ ഐ പി വി ഫോറിൽ സോ ഐ പി വി ഫോറിൽ ഓതന്റിക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ആർ പാക്കറ്റിനെയും കവർ ചെയ്യുന്നു എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ദ മ്യൂട്ടബിൾ ഫീൽഡ്സ് ഓക്കെ അതിന് നമ്മൾ സീറോ ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യും മാക്ക് കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഒന്നുമില്ല ഒറിജിനൽ ഐ പി ഹെഡറിൻ്റെ ടി സി പിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും എ എച്ച് വരിക ഇനി നമ്മൾ ഐ പി വി സിക്സിലാണ് ഓതന്റിക്കേഷൻ ഹെഡർ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് എ എച്ചിനെ ഇവിടെ എൻ ടു ടു എൻ്റ് പേ ലോഡായിട്ടാണ് വ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എ എച്ച് എൻ ടു ടു എൻ പേ ലോഡായിട്ടായിരിക്കും വ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഐ പി വി സിക്സിൽ നമ്മൾ എ എച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്ടോ ഈ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഹെഡറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് വരും ഹോപ്പ് ബൈ ഹോപ്പ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ റൂട്ടിങ് ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് ഒക്കെ വരും ദെൻ ഓതന്റിക്കേഷൻ ഹെഡർ വരും ദെൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വരും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എ എച്ച് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മോഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഐ പി ഫി വി ഫോറിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ വരും ഐ പി വി സിക്സിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക സോ നമ്മൾ ഐ പി വി സിക്സിൽ എ എച്ചിനെ നമ്മൾ എൻ ടു ടു എൻ്റ് പേ ലോഡ് അത് എ എച്ചിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഐ പി വി സിക്സിൽ വ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എൻ ടു ടു എൻ്റ് പേ ലോഡായിട്ടാണ് വ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ദർ ഫോർ എ എച്ച് അപ്പിയേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ഐ പി വി സിക്സ് ബേസ് ഹെഡ് ആൻഡ് ദ ഹോപ്പ് ബൈ ഹോപ്പ് റൗട്ടിങ് ആൻഡ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഹെഡേഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ടണൽ മോഡാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഐ പി വി ഫോറിൽ എങ്ങനെ വരിക ഐ പി വി ഫോറിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നത് ഒറിജിനൽ ഐ പി ഹെഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു ടി സി പി ഉണ്ടായിരുന്നു ഡാറ്റ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇവിടെ എന്ത് വരുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ന്യൂ ഐ പി ഹെഡർ വരും എ എച്ചും വരും ഓക്കെ ഐ പി വി ഫോറിൽ വരുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫീൽഡും ഒറിജിനൽ ഐ പി ഹെഡറിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് വരിക ഓക്കെ ഇനി ഐ പി വി സിക്സ് എടുക്കുമ്പോഴോ ഒറിജിനൽ ഐ പി ഹെഡർ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഹെഡർ ടി സി പി ഡാറ്റ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും എന്ത് വരിക എ എച്ച് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഹെഡർ ന്യൂ ഐ പി ഹെഡർ വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ടണൽ മോഡ് എ എച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഐ പി പാക്കറ്റിനെയും മൊത്തം ഐ പി പാക്കറ്റിനെയും എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഓതന്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ എ എച്ച് ഈസ് ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ന്യൂ ഐ പി ഹെഡർ ആൻഡ് ദി ഒറിജിനൽ ഐ പി ഹെഡർ ഓക്കെ ഇനി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നർ ഐ പി ഹെഡറും ഉണ്ട് ഔട്ടർ ഐ പി ഹെഡറും ഉണ്ട് അല്ലേ ഇതാണ് ഇന്നർ ഐ പി ഹെഡർ ഇതാണ് ഔട്ടർ ഐ പി ഹെഡർ ഈ ഇന്നർ ഐ പി ഹെഡറിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടണൽ മോഡിൽ എൻ്റെയർ ഐ പി പാക്കറ്റിനെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെയർ ഐ പി പാക്കറ്റിനെയും ഓതന്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ടണൽ മോഡിൽ ഇന്നർ ആണെങ്കിലും ഔട്ടർ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ടണൽ മോഡ് എ എച്ച് ആണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ ഐ പി പാക്കറ്റ് ഓതന്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ This authentication header is inserted in between new IP header, that is outer IP header and the original, that is inner IP header. Okay, inner name is outer name, that is AH name insert. Okay, this inner IP header is the inner IP header. This inner IP header is the source address and destination address. Okay, this outer IP header is the source address, the firewall address, the security gateways, the address is the source address. The source address is the source address. ഓക്കെ സോ ഇന്നർ ഐ പി അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സോഴ്സ് അഡ്രസ്സും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അഡ്രസ്സും ഇവിടെ നിന്ന് ഔട്ടർ ഐ പി അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഫയർവാളിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സെക്യൂരിറ്റി ഗേറ്റ്വേസിൻ്റെ അഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഓക്കെ ദെൻ ഇനി നമ്മൾ ഐ പി വി സിക്സ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഐ പി വി ഫോർ ഐ പി വി ഫോർ ഇത് ഐ പി വി സിക്സ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഐ പി വി സിക്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഔട്ടർ ഐ പി ഹെഡർ ഓക്കെ ഔട്ടർ ഐ പി ഹെഡറിനെ പ്രൊട്ടക
കുറച്ച് പതിനാറ് ബിറ്റ് ഫീൽഡ് ദെൻ സെക്യൂരിറ്റി പാരാമീറ്റർ ഇൻഡെക്സ് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് അതായത് സോ സെക്യൂരിറ്റി അസോസിയേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ദെൻ സീക്വൻസ് നമ്പർ ഒരു കൗണ്ടർ ആണ് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ദെൻ മാക്ക് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓതന്റിക്കേഷൻ ഡാറ്റ ഒരു വേരിയബിൾ ലെങ്ത് ആണ് ഓതന്റിക്കേഷൻ ഡാറ്റ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എ എച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടു മോഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മോഡും ടണൽ മോഡും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മോഡും ടണൽ മോഡും എന്താ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മോഡാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മോഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് എ എച്ചിൽ എന്താണ് പാക്കറ്റിനെ ഓതന്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ ഐ പി പേലോഡിനെ ഓതന്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അതിന് ഐ പി ഹെഡറിൻ്റെ സെലക്റ്റഡ് പോർഷനും ഓതന്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മോഡ് ഐ പി പ്രോട്ടോകോൾ അത് ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോളിലെ വേർഷൻ ഫോറിലും വേർഷൻ സിക്സിലും പറയണം സോ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ വിത്തൌട്ട് എ ഓതന്റിക്കേഷൻ ഹെഡറാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് വിത്തൌട്ട് ഓതന്റിക്കേഷൻ ഹെഡർ ആകുമ്പോൾ ഇതുണ്ടാവില്ല ഒറിജിനൽ ഹെഡർ ദെൻ ടി സി പി ദെൻ ഡാറ്റ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒറിജ് ഒറിജിനൽ ഐ പി ഹെഡർ അതായത് സോഴ്സ് ആൻഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഒക്കെ അഡ്രസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെഡർ ഫീൽഡ് ദെൻ ടി സി ബി സെഗ്മെൻറ്റ് ദെൻ നമ്മുടെ ഡാറ്റ ഓക്കെ ഐ പി വി സിക്സ് പറയുമ്പോൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഹെഡറും കൂടി ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇടാവും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഓതന്റിക്കേഷൻ ഹെഡർ ഇതിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ പി വി ഫോറിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ ഐ പി ഹെഡറിൻ്റെയും ടി സി പിയുടെ ഇടയിലാണ് ഓതന്റിക്കേഷൻ ഹെഡർ വരിക ഇനി നമ്മൾ ഐ പി വി സിക്സിലാണ് ഓതന്റിക്കേഷൻ ഹെഡർ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതിൻ്റെ ഈ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഹെഡറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് വരും ഹോപ്പ് ബൈ ഹോപ്പ് എ എച്ച് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മോഡ് നോക്കി നെക്സ്റ്റ് ടണൽ മോഡ് ടണൽ മോഡിൽ എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പാക്കറ്റിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഓതന്റിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ നമ്മൾ ഐ പി വി ഫോറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒറിജിനൽ ഐ പി പാക്കറ്റിൻ്റെ മുന്നേ ആയിരിക്കും ഓതന്റിക്കേഷൻ ഹെഡർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ന്യൂ ഐ പി ഹെഡർ ആൻഡ് ഒറിജിനൽ ഐ പി ഹെഡർ ന്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഔട്ടർ ഐ പി ഹെഡറാണ് അതായത് സെക്യൂരിറ്റി ഗേറ്റ് വേസ് അല്ലെങ്കിൽ റൗട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ അഡ്രസ്സ് ഓക്കെ ഫയർവാളിൻ്റെ ഒക്കെ അഡ്രസ്സ് ദെൻ ഇന്നർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒറിജിനൽ ഐ പി അഡ്രസ്സ് അതായത് സോഴ്സ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അഡ്രസ്സുകൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും ഓതന്റിക്കേഷൻ ഹെഡർ വരിക വി സിക്സിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ എപ്പോഴായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലായിരിക്കും വരിക അതായത് ഒറിജിനൽ ഐ പി ഹെഡറിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ ആയിരിക്കും ഓതന്റിക്ഷൻ ഹെഡർ അതിൻ്റെയും ന്യൂ ഐ പി അഡ്രസ്സിൻ്റെ ഈ ഇടയിൽ നിന്നുണ്ടായിരിക്കും എക്സ്റ്റൻഷൻ ഹെഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓതന്റിക്കേഷൻ ഹെഡ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് പ്രോട്ടോകോളാണ് എൻകാപ്സുലേറ്റിംഗ് സെക്യൂർ പേലോഡ് സെക്യൂരിറ്റി പേലോഡ് ഇ എസ് പി അത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ന